తిరుమల జేఈఓ శ్రీనివాసరాజును బదిలీ చేసింది జగన్ ప్రభుత్వం ఆయన స్థానంలో బసంత్ కుమార్ ని నియమించింది దీంతో ఎనిమిదేళ్లుగా ముగ్గురు సీఎంల హయాంలో కొనసాగిన శ్రీనివాసరాజు సేవలకు బ్రేక్ పడింది ఏపీ సీఎం గా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బాధ్యతలు చేపట్టిన తరువాత పరిపాలన పరంగా అన్ని విభాగాల్లో మార్పులు చేస్తున్నారు పెద్ద సంఖ్యలో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారుల బదిలీలు జరిగాయి తాజాగా తిరుమల జేఈఓను మార్చుతూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది శ్రీనివాసరాజు స్థానంలో జేఈఓగా బసంత్ కుమార్ నియమితులయ్యారు విశాఖ మెట్రో డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కమిషనర్గా ఉన్న పి బసంత్ కుమార్కు తిరుమల జేఈఓగా అదనపు బాధ్యతలను అప్పగించింది ప్రభుత్వం వెంటనే ఆ బాధ్యతలు చేపట్టాలని కూడా బసంత్ కుమార్ని ఆదేశించింది మరోవైపు శ్రీనివాసరాజును జీఏడీలో రిపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి తిరుమల జేఈఓగా ఎనిమిదేళ్లుగా సేవలందిస్తున్నారు శ్రీనివాసరాజు రెండు వేల పదకొండు ఏప్రిల్ ఇరవైన ఆయన తిరుమల జేఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టారు శ్రీనివాసరాజు హయాంలో భక్తులకు సౌకర్యాలు కల్పించే విషయంలో అనేక సంస్కరణలు అమలు చేశారు ప్రతిరోజు అరవై ఐదు వేల మంది భక్తులకు సులభంగా తిరుమలేశుని దర్శనం లభించేలా ఏర్పాటు చేశారు ఆయన నడకదారి భక్తులకు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం సర్వదర్శనం భక్తులకు టోకెన్ విధానం అమల్లోకి తెచ్చారు శ్రీనివాసరాజు అలాగే భక్తులు ఎక్కువ సమయం క్యూ లైన్లో పడిగాపులు కాయాల్సిన అవసరం లేకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు కేటాయించిన సమయానికి భక్తులు క్యూ లైన్లోకి ప్రవేశిస్తే మూడు గంటల్లో స్వామి దర్శన భాగ్యం దక్కేలా రూపకల్పన చేశారు అలాగే లడ్డూ ప్రసాదం తయారీ సామర్థ్యాన్ని పెంచి భక్తులకు కోరినన్ని లడ్డూ ఇచ్చేలా ఏర్పాటు చేశారు అదేవిధంగా సామాన్య భక్తులకు సైతం శ్రీవారి ప్రత్యేక సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు లాటరీ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు గతంలో బాలాసుబ్రహ్మణ్యం తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు జయీవోగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు ఇక కొత్త జేఈఓ సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి బసంత్ కుమార్ విషయానికి వస్తే సింప్లిసిటీకి ఆయన కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ రెండు వేల ఏడు బ్యాచ్కు చెందిన ఐఏఎస్ అధికారి విశాఖపట్నం మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ విఎంఆర్డిఏ తొలి కమిషనర్గా పనిచేశారు అంతకుముందు గవర్నర్ దగ్గర ఐదేళ్లపాటు పనిచేశారు అక్కడి నుంచి వడా వైస్ చైర్మన్గా బదిలీపై వచ్చారు బసంత్ కుమార్ వచ్చిన తర్వాత వడా పరిధిని విస్తరిస్తూ విఎంఆర్డిఏగా ఏర్పాటు చేసింది ప్రభుత్వం వేగంగా విస్తరిస్తున్న విశాఖ అభివృద్ధిలో తనదైన ముద్ర వేసుకునేందుకు ప్రయత్నించారు బసంత్ విశాఖలో కొత్త ప్రాజెక్టుల రూపకల్పనకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు బసంత్ కుమార్ ఈ క్రమంలోనే యుద్ధ విమాన మ్యూజియం ఏర్పాటు జరిగింది అలాగే నగర ప్రజలను ట్రాఫిక్ ఇబ్బందుల నుంచి తప్పించే చర్యల్లో భాగంగా ఎన్ఐడి జంక్షన్ వద్ద ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం పనుల్లో వేగం పెంచారు ఇక బసంత్ కుమార్ నిరాడంబరతకు ఆయన పిల్లల పెళ్లిళ్లే ఓ ఉదాహరణ గతంలో పదహారు వేల రూపాయల ఖర్చుతో తన కూతురు పెళ్లి చేసిన బసంత్ కుమార్ ఇటీవల పద్దెనిమిది వేల రూపాయల ఖర్చుతో కొడుకు పెళ్లి తంతు ముగించారు ఈ లెక్కన తిరుమల జేఈఓగా స్వామివారి ఖజానాపై అనవసర ఖర్చుల భారాన్ని బసంత్ కుమార్ గణనీయంగా తగ్గిస్తారనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు